My job is to make college easier because students have a lot on their ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ടു കുടിയിറക്കപ്പെട്ട അർമേനിയൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇത്തരത്തിൽ സിറിയൻ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് അർമേനിയൻ പുരുഷന്മാരെ ഒട്ടോമൻ സേന കൊന്നൊടുക്കി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടിമകളാക്കി കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്തു മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ കഥ എന്തുകൊണ്ടാകും നമ്മൾ അറിയാതെ പോയത് മുഖ്യധാരാ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഒന്നും അധികം ആളുകൾ പറയാതെ പോയത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അർമേനിയൻ വംശജർ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ മനുഷ്യവിഭവം കൊണ്ടും ഭൂവിസ്തൃതി കൊണ്ടും സമ്പന്നമായിരുന്ന അർമേനിയ എന്നൊരു രാജ്യം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തന്നെ മായ്ക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കരളലീപ്പിക്കുന്ന കഥ അത് അധികം ആളുകൾക്കും അറിയാ കഥയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത്രത്തോളം ഒന്നും പറയാത്തൊരു കഥയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തുണ്ടായ ജൂത കൂട്ടക്കൊല പോലെയോ ചരിത്രം നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ച മറ്റനേകം കൂട്ടക്കൊലകൾ പോലെയോ ലോകമറിയുന്ന മനുഷ്യർ ഞെട്ടലോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊലയായി അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്താറ് പേരുണ്ട് അപ്പം ദയവേദ് എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ബോർഡൺ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെയർ ഓൺ ക്ലബ് ഹൗസ് കൊടുത്ത് എല്ലാരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത റൂമായിരുന്നത് അർമേനിയൻ വംശഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല ശരിക്കും ഇത് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അർമേനിയൻ വംശഹത്യ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അർമേനിയൻ വംശഹത്യ ക്രൈസ്തവ രക്തത്തിൽ എഴുതിയ ഇസ്ലാമിക ഭീകരത ശരിക്കും ഒരുപാട് ജനസൈഡുകൾ ഇന്ന് നട പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നടന്നു നിന്ന ജനസൈഡുകൾ ലോകം മറ ലോകത്ത് നിന്നും മറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപൂർവം മറന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനമായ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ ജനസൈഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ജനസൈഡാണ് ഈ അർമേനിയൻ വംശഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അർമേനിയൻ വംശഹത്യ അപ്പോൾ എന്താണ്ട് ലോകം മൊത്തം മറന്നു പോയിരുന്നു ചില തുർക്കി പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇത് വെറും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന കുറച്ച് കൊലപാതകങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക ഭീകരത എന്നുള്ളൊരു പേര് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ നമുക്ക് തോമസ് സാറിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇത് പഠിക്കുകയും എന്തോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുകയും ഇത് പുറം ലോകത്തേക്കും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കും എത്തപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി ശരിക്കും ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ ഹോളോകോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അർമേനിയ ജനസൈഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവം സൗകര്യപൂർവം മറക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇത് എന്തായാലും ഇത് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്കും ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്കും എത്തിയതും എത്തിയെന്നും ഇത് ചിന്തിച്ചു എന്നും അപ്പൊ അവരുടെ വേദനയിൽ നമ്മളും പങ്കുചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അർമേനിയൻ വംശഹത്യയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളെ പറ്റിയും അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ക്രൈസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോം സാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്താണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ടോം സാറിന്റെ സംസാരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അർമേനിയ വംശാദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും കാര്യ
ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിവരിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ അർമേനിയൻ ജിൻസൈഡിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അർമേനിയയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ നിഞ്ച നിഞ്ച ക്ഷണിക്കുന്നു നിഞ്ച ഓക്കെ ഈ അർമേനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അർമേനിയൻ രാഷ്ട്രം മലയാളികൾ അറിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുലങ്കരയുടെ യാത്രയിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടെന്നും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനോസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ജനോസൈഡിനുള്ളൊരു സ്മാരകത്തിലൊക്കെ സ്മാരകമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയി സന്ദർശിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്തും അദ്ദേഹം ഈ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ അർമേനിയ അർമേനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് അർമേനിയ എന്നൊരു രാഷ്ട്രം അർമേനിയ എന്ന രാഷ്ട്രം ഉള്ളത് ഇറാന്റെ മേളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇറാൻ ഇറാന്റെ മേളിലായിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ടർക്കി ജോർജിയ അസർബെ അസർബൈജാൻ ഇറാൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു കൊച്ചു രാഷ്ട്രമാണ് അർമേനിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഇത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ലോകം മറിഞ്ഞത് ഒരു കൊച്ചു രാഷ്ട്രമാണ് ഇപ്പോഴും ടർക്കി അയൽവാസിയ ടർക്കിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദ്രോഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് അതുകൂടാതെ അർമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കൊച്ചു രാഷ്ട്രമാണ് വെറും മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ മാത്രമുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അർമേനിയക്കാരാണ് കാരണം അർമേനിയിലുള്ളതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ അർമേനിയക്കാർ ഉള്ളത് പുറത്താണ് അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലുള്ള മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രീഫ് അർമേനിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു രഞ്ച ശരിക്കും ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അർമേനിയൻ ജനസൈഡിനെ പറ്റിയാണ് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു പോ മറന്നു കളഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടക്കൾ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്ലബ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ബോട്ട് ആൻഡ് ഡെഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലബ് ഷെയർ ഓൺ ക്ലബ് ഹൗസ് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിങ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് വലിയ നമ്മൾ പുറം ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ടീമും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം കിങ് ബ്രദർ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു തക്കയാണ് അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കുല കാരണം അത് പറയാനുള്ള കാരണം അർമേനിയയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു കൂട്ടക്കൊലയിലേക്ക് കലാശിച്ചത് അർമേനിയയിലെ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു കണ്ടത്തിലാണ് അപ്പോ അർമേനിയയിലെ ആ ഇരു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടക്കൊല അവിടെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ മറവിലായിരുന്നു തുർക്കി ഒട്ടമൻ തുർക്കികൾ ഈ വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊല പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ക്രിസ്ത്യൻ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ കുരുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവര് ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ലോകം ഒന്നും വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം അത് ലോകത്ത് എവിടെ തന്നെ ഈ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ആ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവ് ലോകത്ത് അന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ശക്തി പ്രാപിക്കാത്ത വേൾഡിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ചരിത്രത്തുകാരൻ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എട്ട് മുതൽ പതി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെയാണ് പക്ഷെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും അത് ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആവാന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ചരിത്രകാരന്മാരും അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന
ആ ടോം സാറിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാനുണ്ടായി അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ ഇങ്ങനെയാണ് ടർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുൾ അഥവാ പഴയ കോൺസ്റ്റാന്റിനോബിൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മഹാരഥന്മാരായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ടോപ് കോപ്പി പാലസിന്റെ രാജാവിന്റെ സ്ത്രീകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹാരം കാണാനിടയായി അവിടെ അർമേനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പാർട്ടികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹാളുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചാൽ എത്തപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊലയുടെ ബാക്കിപത്വത്തിലേക്കാണ് റോം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തെരുവിൽ കണ്ട അർമേനിയൻ വേഷികളെ പറ്റിയും ജാജകരെ പറ്റിയും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടതും ഈ കൂട്ട കൂട്ടക്കൊലയിലേക്കാണ് സാറിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം സാർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേഖനം എഴുതിയും ഒരുപാട് ജനസേകൾ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ അർമേനിയൻ വംശത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും നമ്മള് റൂമിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു ജോണ് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോയും ജോനാഥനെ നമുക്കൊന്ന് ക്ഷണിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് ടോം ജോ സാറിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ജോ ഓക്കെ ജോ വരൂ പറയൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല വംശീയകത്തികളെ പറ്റിയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ട ചില വംശീയകത്തികളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന അർമീനിയൻ ജനോസൈഡ് അതിന് പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹോളോ കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയും ജൂയിഷ് വംശീയത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഡോക്യുമെൻ്ററികളും സിനിമകളും നോവലുകളും ഒരുപാട് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒക്കെ രചിക്കപ്പെട്ടു കാരണം അവർ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരും മറ്റു ഈ പറയുന്ന അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പോലെയല്ല അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വളരെയധികം സ്വാധീനം ഉള്ളവരും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനുണ്ടായ ഈ പറയുന്ന ജനോസൈഡ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം അത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ജനതയും ആ പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ കീഴിലേക്ക് വരികയും എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഈ പറയുന്ന ചരിത്രത്തെ മൂടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പിന്നീട് ഈ ചരിത്രം തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടാൻ ആ ജനതയ്ക്ക് തന്നെ കഴിയുന്ന ഏകദേശം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർക്കപ്പെട്ട് ഈ അർമീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രൂപീകൃതമാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വംശഹത്യയുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വംശഹത്യകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാരണമുള്ളത് ഒന്ന് ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രീയത അല്ലെങ്കിൽ മതം അല്ലെ മതാത്മകത അല്ലെ ദേശ്യം അല്ലെ ദേശീയത അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അർമീനിയൻ വംശഹത്യയുടെ പ്രധാന കാരണം മതം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ മതം വഹിക്കുന്ന പങ്കെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ അർമീനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തുടക്കത്തിൽ അതൊരു ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു ക്രിസ്തു മത രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ് അർമീനിയ ഏകദേശം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതൊരു ക്രിസ്തു മതമായി ക്രിസ്തു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് എന്നാൽ പിന്നീടത് ബൈസെൻഡിയൻ ഭരണത്തിന് കീഴ് വന്നു അതിനുശേഷം ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ കീഴ് വന്നു ഈ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് വളരെയധികം പീഡിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പീഡിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദിമ്മി സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ദിമ്മി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടു പാക്ട് ഓഫ് ഉമറിൽ പ്രകാരം അതായത് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്ത് മൈനോറിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിനോ ജൂവിഷിനോ ബാധകമാക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ പ്രകാരം ദിമ്മി സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻസിന് അവിടെ വളരെയധികം ക്രൂരമായ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ആയുധം കൈ വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് എത്ര ഒരു തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും കൈ വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് അവിടെയുള്ളവർ പോലും കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന അവിടെയുള്ള കുർദീഷ് മുസ്ലിങ്ങളാൽ വളരെയധികം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കാനോ ഒന്നും പറ
ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുകയും അപ്പോൾ ഇവരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന തുർ അർമീനിയൻ ജനങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ഇവർ തുട അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വീണ്ടും പ്രതിരോധം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ ഈ ജെസ്സിയ ടാക്സ് കൊടുക്കാതെയാവുക കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അതൊരു അത് അതിനൊരു അറ്റാക്കാണ് തിരിച്ചുണ്ടാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതാണ് ഹമീദിയൻ മസാക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടകൽ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പേര് നമ്മൾ ഈ അർമീനിയൻ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഭാഗത്തിൽ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കിടന്ന ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പേര് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടക്കൊലയാണ് അർമീനിയൻ ഹമീദിയൻ മസാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ യങ് ടർക്സ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അർമീനിയൻ കൂട്ടക്കൊല സത്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതൊരു മരുഭൂമി യാത്രയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അർമീനിയൻ ജനത ഏകദേശം ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് സിറിയയിലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശത്ത് നടത്തുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന സിറിയയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ പേരായിരുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ജനങ്ങളെ അടക്കിയ ചവക്കുഴികളിൽ പലതിലും ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തോളം പേരെ ഒരുമിച്ച് അടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ചിലരെ ഈ മരുഭൂമി യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ ഓരോ നമുക്കറിയാം ഹോളോ കാസ്റ്റിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളുണ്ട് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പലതും നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒട്ടക ചാണകത്തിൽ നിന്നും ബാക്കി ബാക്കി വരുന്ന ധാന്യമണികൾ ചികയുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരെ അന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ടോം ജോസ് ആയിരുന്നു ബാക്കി കേൾക്കാം ആ താങ്ക് യു ജോനാഥൻ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ദയവ് സോറി നമ്മുടെ റൂം അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്ത് വരുത്തുക നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ മറന്നുപോയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ജനസേനയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടോം സാറിലേക്ക് എടുക്കാം സാർ സംസാരിച്ചോളൂ താങ്ക് യു ഇത്തരം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുമ്പം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മനുഷ്യനും മനുഷ്യത്വത്തിനും എതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും അവകാശമുണ്ട് അവൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലബിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി ബൈക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ജനോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജനോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേടിൻ്റെ രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേടായിട്ടുള്ള ജനോസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ വേടായിട്ടുള്ള സീഡിയോ ഈ രണ്ട് വേടിൽ നിന്നാണ് ജനോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേടിൻ്റെ റൂട്ട് വേടുകൾ എന്ന് അത് രണ്ട് അത് രണ്ടുമാണ് അത് ജനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേടിൻ്റെ അർത്ഥം ബെർത്ത് റെയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെയ്സ് സീഡോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓർ കിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു റെയ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ ഒരു ജനന ജനനത്തെയോ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയോ അതിനെയാണ് ജനോസൈഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യു എൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനോസൈഡ് ആസ് എ കാരിങ് ഔട്ട് ആക്ട്സ് ഇൻറ്റൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻ ഓൾ ഓർ ഇൻ പാർട്ട് പാർട്ട് എ നാഷണൽ എത്നിക് റേഷ്യൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു നാഷണൽ ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റേഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനെയോ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത്തരം ഒരു ആക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ യു എൻ ഈ പറഞ്ഞ ജനോസൈഡായി അംഗീകരിച്ചുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ജനോസൈഡുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറോളം ജനോസൈഡുകൾ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്ത് നമ്മുടെ
രാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതാധിഷ്ഠിതമായി നിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജനോസൈഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിക്കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മതം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതിനകത്ത് കൺവേർഷനുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകളോടാണ് സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടുമാണ് അവരുടെ ക്രൂരത ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ മറ്റ് ജനോസൈഡുകളിലൊക്കെ അതിനെ ടോട്ടലി എക്സ്റ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണുള്ളത് ഇപ്പം ജൂയിഷ് ടെർമിനേഷൻ ജൂയിഷ് ജനോസൈഡ് ഈ പറയുന്ന ഈ റാഫേൽ ലിങ്ക് ലിംഗ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ പോളിഷ് ജൂയിഷ് ലോഡറാണ് ജു ജൂയിഷ് ലോയറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജനോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് ജൂയിഷ് ജനോസൈഡിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ അർമേനിയൻ ജനോസൈഡിനെ പറ്റി പുസ്തകം എഴുതിയും ഇത് അർമേനിയൻ ജനോസൈഡ് പഠിച്ച് ഇതൊരു ജനോസൈഡാണ് എന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഒത്തിരി പേര് കാണും പക്ഷേ റാഫേൽ ലിങ്കിൻസൺ എഴുതിയ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇതൊരു ജനോസൈഡ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക ജനശ്രദ്ധയിൽ എത്തപ്പെട്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ജൂയിഷ് ജനോസൈഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെ ജൂയിഷ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുകയും അത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം പോളീഷ് ആണ് ജൂയിഷ് ആണ് അപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ജനോസൈഡുകളിൽ ഇപ്പം ജൂയിഷ് ജനോസൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൺവേർഷൻ്റെ എലമെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാനില്ല അത് ഒരു ഒരു റേസിനെ ഒരു 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 വർഗത്തെ എക്സ്റ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ഒരു ജനോസൈഡാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ഇപ്പോൾ റുവാണ്ടയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ട്രൈബിന് നേരെയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹോളോഡോമ ഹോം ഹോളോഡോമോവർ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യയിൽ നടത്തിയ സ്റ്റാലിൻ നടത്തിയ ഹോളോകോസ്റ്റിനെ നോക്കിയാലും അതൊരു ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് ഒരു 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 രാജ്യത്തെ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഈ അർമേനിയൻ ജനോസൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഭീകരമായ കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തലമുറകൾ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ കുർദീഷുകളുടെ കുർദീഷുകളാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനമായും കുർദീഷ് ഹിമീഡിയൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന ആർമിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായി ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ കൂടുതൽ നടത്തിയത് അവരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ പരമ്പര ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ത്രീകളോട് സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചെടുക്കുക കുട്ടികളെ ഭീകരമായി കശാപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മത പരിവർത്തനം നടത്തുക ഇത് നമ്മളൊരു മതപരമായ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അത്ര ഒരു മതപരമായ ആക്രമണമോട് കൂടിയാണ് ഈ അർമേനിയൻ ജനോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിലവിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ഈ അർമേനിയയിലെ കൊലപാതകത്തെ ജന ജനോസൈഡായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇറ്റലിയും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് യു എൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇത് ഒരു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നരക ഒരു നരകത്തിയാണ് ജനോസൈഡാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നുകൂടിയാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചപ്പെടാൻ കാരണമായത് അതിനുശേഷം ഇത് ഇത് ലോകശ്രദ്ധ ഈ ജനോസൈഡിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ മുതിരുകയും അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാ നടക്കി അന്വേഷണത്തിന് മുതിരുകയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓരോ വിവരങ്ങളും പലപ്പോഴായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജനോസൈഡ് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ലേഖനങ്ങൾ അന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ടർക്കി നിർത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊന്നും നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് വുഡ്രോ വിൽസൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് വുഡ്രോ വിൽസൺ ഇതിനെ ഭീകരമായ മനുഷ്യ ത്തിരഹിതമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് ആണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് അത് നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയൊരു കൊലപാതകത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം പതി
ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിനോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ജനോസൈഡായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു തന്നാൽ ബി സി ഈ ബി സി ആ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ബി സി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ മുതൽ അവിടെ ഈ അനറ്റോളിയ എന്ന് പറയുന്ന ടർക്കിയിലെ അനറ്റോളിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ അർമേനിയൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന താമസിക്കുന്നതായി തെളിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ബി സി ആറിൽ മുതൽ അവരുടെ കിങ്ഡം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു ക്രാത്തലിക് കൺട്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതായത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ റോം കാത്തലിക് കൺട്രിയായി മാറുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം റോം കാത്തലിക് കൺട്രി ആകുന്നതിന് ഏകദേശം എഴുപത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായി ലോകത്തെ കാത്തലിക് കൺട്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഈ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ഈ ഈ അനറ്റോളിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വില്ലേജുകൾ അല്ലെ പട്ടണങ്ങളിലായിട്ട് ആണ് ഈ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂവായിരത്തോളം ചർച്ചുകൾ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് മില്യൺ ടോട്ടൽ ടു രണ്ട് മില്യൺ ആളുകൾ ആ ആ ടർക്കീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം പേരാണ് സോറി നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് അവശ അവശേഷിച്ചതെന്നാണ് കണക്ക് ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി സോറി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം അല്ലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കണക്കനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരം കണക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഏതാണെങ്കിലും പത്ത് ലക്ഷം ആണെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണത് അത് സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് ജനിച്ച ജീവിച്ച സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതെ വന്ന ഒരു ജനതയുടെ പരിവേദനമാണ് പരിതാപനമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ഭാഷ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയാതെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ട വന്ന ഒരു ജനതയുടെ വേദനയാണ് അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അർമേനിയയിൽ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇവരുടെ ഈ അനറ്റോളിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിലായറ്റ് ബിലിറ്റ്സ് ഡൈബർ ബക്ക് എറോ എറോൺസൺ ഹർപ്പോട്ട് വാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൗണുകളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ ടൗണുകളിലൊക്കെയാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അതിൽ ആ ടൗണിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും തന്നെ അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു അവർ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് റഷ്യയുടെ സൈഡിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവർ നിന്ന് ആ ആ ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് ഇന്ന് കേവലം മുപ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രമായി അവർ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടോ വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയായിരുന്നു അവർ ഇവർ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണ് സെജൂക് ടർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടർക്കിയിൽ വരികയും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് ഈ അർമേനിയൻ സ്റ്റേറ്റിനെ അർമേനിയൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഈ ഈ ടർക്കിയുടെ അണ്ടറിൽ അനക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇവർ വളരെ ഇവരുടെ ആർട്ടി ആർക്കിടെക്ചറിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ നല്ല പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുമൊക്കെ ഇവർ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ അന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ മനോഹരമായ പള്ളികളും ഇവരുടെ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ മനോഹരമായ പള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂവായിരത്തോളം പള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വലിയ കത്തീഡ്രലുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വളരെ അവരുടെ കലാപരമായും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ തലത്തിൻ്റെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഓട്ടമൻ എംപയർ ഈ ഇവരെ അനക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ നല്ല കാലത്തോളം ഇവർ ഈ ഓട്ടമൻ എംപയറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളും മിലിറ്ററിയിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തിന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് മുതലായ ആളുകളുടെ അത്തരം ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് പോന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ഈ ആ തരത്തിൽ പോകുന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
അങ്ങനെ അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നോട്ടടി നേരിടുന്ന സമയമായി സമയമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വലിയ ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഇൻവേഷൻസ് ഒരു കൾച്ചറൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇൻ ഇൻവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ആ തരത്തിൽ അവർ അവരെ പുറകോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയും അവർ ആ തരത്തിൽ ഒരു 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 രണ്ടാം തരം സിറ്റിസൺ ആയി മാറി അവർ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വരികയും ചെയ്തപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ ഉണ്ടായി അവരുടെ ഒരു സ്വയം ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്വയം ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഈ പറ ഇവിടെ ഇവരൊരു ബാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബാൽക്കൻ വാർ ഉണ്ടായി അത് ബാൽക്കൻ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റഷ്യയുമായിട്ടുണ്ടായ വാറാണ് റഷ്യ അവിടുത്തെ ബാൽക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് റഷ്യയുമായിട്ട് റഷ്യ ഇവർക്കേറെ യുദ്ധം നടന്നതാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ തോൽക്കുകയും ആ ബാ ആ ബാൽക്കൻ വാറിനെ വാറിൽ ഇവർ അർമേനിയൻസ് റഷ്യൻ സൈഡിൽ നിന്നു ടർക്കിയെ ചതിച്ചു എന്നുള്ള ഒരാരോപണം മുമ്പോട്ട് വരികയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഹമീദ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായി അധികാരം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇവരുടെ മുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ അതായത് ഇവരുടെ ലാൻഡ് കൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ടാക്സ് കൂടുതൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇവരുടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ ഭീകരമായ ഇവരുടെ മുകളിൽ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഇവരുടെ ലാ ഭൂമിയും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ സമയം തന്നെ ഈ ഹമീദ് ഹമീഡിയൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർമി ഇവർക്കെതിരായിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹമീഡിയൻ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് കുർദീഷുകളാണ് കുർദീഷുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുർദിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ ടർക്കിയിൽ കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ള ഈ കുർദിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെ ടർക്കിയുടെ ഏരിയ ടർക്കിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെയുള്ള ഈ കുർദിസ്ഥാനികളായിട്ട് ആളുകൾ അവരിവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ അർമേനിയൻസുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആ താമസിച്ചിരുന്ന അവരെ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ആർമി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവരിലൊരു ട്രീസൺ അതായത് ഇവരൊരു ഇവരൊരു രാജ്യവിരുദ്ധരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടെമ്പർമെൻ്റ് ആ യുദ്ധത്തോടുകൂടി വരികയും ആ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സൈഡിൽ ഇവർ ചാരപ്പണി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ റഷ്യൻ സൈഡിലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വ്യാജേന അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം നടക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഈ ഹമീഡിയൻ ആർമി ഇവരെ വളരെ കൃത്യമായി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇവിടെ ഡൗണുകൾ ആക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ ഒരു അനുമതിയോടുകൂടി ഈ ഹെമീഡിയൻ ആർമി പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുകയും ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവരുടെ ഒരു റെവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് വരികയും ഇവർ അതിനുള്ള പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇവർ ഒരു വലിയ മാസക്കർ ഇവർക്ക് ഇവർക്കെതിരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മാസക്കർ നടന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കടച്ച ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഈ ഹമേദ് രാജാവ് വരികയും ഈ ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ തോക്കുകയും ചെയ്ത് ആ സമയം മുതലാണ് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഈ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഇവരെ അനിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ പറ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഹെമീഡിയൻ ആക്രമണ ആർമിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഇവർ കടന്നു പോരുന്നു കടന്നു പോരുമ്പോൾ ഇവരുടെ റീട്ടാലിയേഷനും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവർ ഇതേ സെയിം ടൈം തന്നെ ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആളുകൾ ആ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആളുകളെയും അവിടെ ഭയങ്കരമായ ജനോസൈഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നു അസറിയൻസ് അസറി
ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ താമസിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു സഞ്ചരിച്ച വഴിയിൽ കൂടുതൽ സമയം നിന്ന തടാകം ഗലി ഗലീലി ഗലീലി ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഈ സിറിയയിൽ നിന്ന് കുടി കുടിയേറി താമസിച്ച ആരാമേക്കാരായിരുന്നു ആ നമുക്കിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ചെന്ന ആരാമിയൻ കോട്ട ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ചരിത്രം ഇവർ വളരെ പഴയ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇവർ ആ കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് ക്രിസ്തു സംസാരിച്ച ഭാഷയുടെ ആളുകളാണ് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയും അവരെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭീകരമായി ബ്രൂട്ടലായി കൈകാര്യം ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്തനി ക്ലിൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരെ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ടർക്കിയുടെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഹെമിഡിയൻ ആക്രമണം ഹെമിഡിയൻ ആർമിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരമായ ഒരു ആക്രമിക്കുകയും വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വളരെ വലിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇവരുടെ ടെറിട്ടറി പതുക്കെ പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലിബിയ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ടർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കിങ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെറിട്ടറി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന വലിയൊരു കിങ്ഡമായിരുന്നു ഈ ഈ ടർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിക്ടോറിയ രാജ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് മാഗ്നിഫിഷൻ സുലൈമാൻ ഇത് മാഗ്നിഫിഷൻ സുലൈമാൻ ഇസ് മാഗ്നിഫിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അത്രമാത്രം വലിയൊരു വലിയ രാജാവും അതുപോലെ കിങ്ഡവും ആയിരുന്നു അവരുടേത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു കിങ്ഡമായിരുന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായി അത് തകർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നാകുമ്പോൾ ലിബിയ പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വീണ്ടും ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ അവിടത്തെയുള്ള ബാൽക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു അതോടുകൂടി ഇവർ വളരെ വീക്കാകുന്നു ഈ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനോട് തോറ്റ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ അർമേനിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അനറ്റോളിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ അവരുടെ ഭൂ ഭൂ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അർമേനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഇവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമതൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ റഷ്യൻ സൈഡിലാണ് എന്നുള്ള എന്നും അതുപോലെ ടർക്കിക്കെതിരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവരിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് തന്നെ കാരണം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ റഷ്യ ഈ റഷ്യൻ ആർമിയുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇവർ റഷ്യൻ സൈഡിൽ കുറേ ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ അർമേനിയൻ സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഈ റഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ഈ ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഈ മതപരമായ പീഡനങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമതര സിറ്റിസൺസായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അത് ആ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ ജയിക്കുകയും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമാകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അതെന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബാൽക്കൻ യുദ്ധം തന്ന് തീർന്നതോടുകൂടി ഈ ഈ പറയുന്ന യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റതോടുകൂടി ടർക്കി വളരെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു ടർക്കി ഒരു അവരുടെ ടെറിട്ടറികൾ പൂർണ്ണമായി കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായി മാറി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് തോന്നിയത് ഈ അർമേനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീക്ക് അസറിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ട്രൈബുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ രാജ്യത്തകത്ത് അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാൻസറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എക്സ്റ്റർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അവരെ രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർക്കുണ്ടായത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് അർമേനിയൻ സോറി ഈ ടർക്കിഷ് പാർലമെൻറ്റ് തീരു
ഉള്ള ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ളവർ പോളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇവരെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അർമേനിയൻ ലീഡേഴ്സിനെ അവർ പൂർണ്ണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇവരെ കൊന്നുകളയുന്നു അതോടുകൂടി ഈ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ആ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതുകൂടി അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പിന്നീട് ഈ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിമീഡിയൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ കുർദീഷുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് ഇവരെ ഭീകരമായി ആക്രമിക്കുന്നു ആക്രമിച്ച് ഇവരെ കൊന്ന് ഇവരുടെ ഡെഡ് ബോഡികൾ അവിടുത്തെ ഒരു 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 നദിയിലെറിയുന്നു നദിയിലെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നദി ശരിക്കും കണ്ടാമെൻറ്റായി അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡികൾ നിറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നദിയിൽ രക്തം ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നദി കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കൊലപാതകങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ഇനി ഇവരെ അങ്ങനെ കൊന്ന് പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡെത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സിറിയയിലെ ആലപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് അവിടെ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടർക്കിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ ആ ആ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയത് ഏതായാലും പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ആ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ചില കണക്കുകൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കൃത്യമല്ല പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള കണക്കുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആ ഡെത്ത് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളിൽ കേവലം പത്ത് ശതമാനം ആളുകളാണ് ഈ ആലപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറിയയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഭീകരമായി ഈ വെള്ളം കിട്ടാതെയും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടും പട്ടിണി കൊണ്ടും എല്ലാം മരിക്കണം ആയിരം കിലോമീറ്ററാണ് ടർക്കിയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സിറിയയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇവരെ റേപ്പ് ചെയ്യുകയും ഭീകരമായി ഇവരെ കുട്ടികളെ ആക്കും ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ച് മാർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആണുങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയും ഒക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയ ആളുകൾ ഈ പോയ വഴിയിൽ ഇവരെ കൊന്ന് ഇവർ പോയ വഴി മരിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഈ റൂട്ടിൽ ഈ ആയിരം കിലോമീറ്റർ റൂട്ടിൽ മുഴുവൻ ഡെഡ് ബോഡികളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ അമേരിക്കയുടെ അവിടുത്തെ അംബാസിഡറായിരുന്ന ഹെൻറി മോഹൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഹെൻറി മോഹൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പത്രപ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർത്ത് പറയാം അവർ അവർ ഈ മാർച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഹെൻറി മോർഗൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ആ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് റൂസ്വെൽറ്റ് അന്നത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് റൂസ്വെൽറ്റ് അതിന് റൂസ്വെൽറ്റും അതിനുശേഷം വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മതി രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുമാർ വളരെ ശക്തമായ ഇതിനെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ഈ റൂട്ട് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവർ പോകുന്ന വഴി കൊന്ന ആളുകളെ ഈ വലിയ മലയിടുക്കുകളിൽ തള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ ആളുകൾ പട്ടിണി കൊണ്ടും വെള്ളം കിട്ടാതെയും മരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം ബ്രെഡിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ വളരെയധികം കരയുകയും കേഴുകയും ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇവർ ഈ വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം കോരാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഈ പട്ടാളക്കാർ ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാതെയാണ് ഈ കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് ദാഹിച്ചും വലഞ്ഞുമൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഡെഡ് ഡെഡ് ബോഡികൾ ഈ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ഡെഡ് ബോഡികൾ ഈ ഹെൻറി മോർഗൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പോളി ഒരു 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 അർമേനിയൻ റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം നേരിട്ട് ഇത് കാണുകയും അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതുകയും ആ കാലത്ത് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഈ വാർത്തകൾ ആ കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ
ഇവർ ഈ അക്രമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ കൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു ആ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ആ മുഴുവൻ ആളുകളെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയും വെട്ടിക്കൊല്ലുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അത്തരം പറഞ്ഞു കൂടും അത്തരം ആ ഫോൺ വന്നാർന്നു കേട്ടോ കേൾക്കാവോ ആ അപ്പം അവിടെ ആ പള്ളിയിൽ മൂവായിരത്തോളം ആളുകളെ കൊന്ന സംഭവം ആ പള്ളി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഈ ഈ വീടുകൾ ഇവരുടെ ആ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി നൈസിങ്ങിനും പല പള്ളികളുടെയും സ്കെൽട്ടൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പള്ളികൾ ഇപ്പോഴും ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളികളിലൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഡെത്ത് മാർച്ചിൻ്റെ ഡെത്ത് മാർച്ച് അവസാനിച്ചപ്പം വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് അവശേഷിച്ച് അന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ ഡെത്ത് മാർച്ചിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവരുടെ കാല് പൊട്ടി ഒഴി ഒലിച്ച് രക്തം ഒലിച്ച് അവർ ഈ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ ക്യാമ്പ് ചെല്ലുകയും പിന്നെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവർ അമേരിക്കയിൽ എത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ നമുക്ക് ഈ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ അന്വേഷണങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കഥ അതിൻ്റെ ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പിന്നീട് ആളുകൾ ചെങ്ങിയെടുക്കുകയും ഈ വലിയ ഗോർജികളിലുള്ള ഡെഡ് ബോഡികളുടെ കൊന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡികളുടെ സ്കെൽട്ടൻസിൻ്റെ പടം കാണുകയും അതിലും ഭീകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജനോസ് നോക്കട്ടെ ആ വില്യം സച്ച് ഡെൽബൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂരതയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഡെഡ് ബോഡികളുടെ പലതിൻ്റെയും ശരീരത്തെ തൊലി ഈ കാർന്ന് ഐ മീൻ വാളിനിങ്ങനെ ചങ്കത്തുള്ള തൊലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാളിന് പൊളിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകളിലൊക്കെ തൊലികൾ പൊളിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഈ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജയ്ക്ക് ഹിസ്റ്ററി ചാനൽ അത് ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ ആ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ മൃഗീയമായ കൊലപാതകങ്ങൾ അപ്പോൾ കൊലപാതകം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് മൃഗീയമായ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡികളുടെ ഒരു ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഈ അതിൻ്റെ അതിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഈ കൊലപാതകം തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലാണ് കൂടുതൽ കൊലപാതകം എന്നാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റഷ്യ ഇവർ റഷ്യ ബാൽക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയുടെ സൈഡിലെ കാർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെയും ഇവർ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തി ആ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തി റഷ്യൻ ഫോഴ്സസ് ഇവരെ അടിച്ച് ഓടിച്ചു കൊടുന്നു തിരിച്ചു ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരിൽ ഒരു ഒരു ഇവർക്കൊരു സ്കേപ് ഗോട്ടിനെ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു ആ സ്കേപ് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബലിയാടിനെ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു ആ ബലിയാടിനെ കണ്ടെത്തിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ അർമേനിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അർമേനിയൻസ് ആണ് ചതിച്ചത് അർമേനിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അർമേനിയൻസ് അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെയും ഈ പറയുന്ന ഈ എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് നടത്തി അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊന്നുകൊടുക്കുക അതിലാണ് ഈ അസറിയൻസും ഈ പറയുന്ന ഗ്രീക്കുകാരും എല്ലാം പെട്ടത് അങ്ങനെ ഇവരെ കൊന്നുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് മുമ്പോട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡെത്ത് മാർച്ചും ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചത് കാരണം ഈ ഇതെല്ലാം വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനും വെട്ടിക്കൊല്ലാനും കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ചിലൂടെ ഇവരെ കൊല്ലാമെന്ന് കണക്കൂട്ടി അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത് അങ്ങനെ ആ കൊലപാതകം നടന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഭീകരമായി ഇവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഈ കുർദീഷുകളുടെ ഞാനത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു അത് അവർ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ കുർദീഷുകളായിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് മതം മാറി പലപ്പോഴും ഈ കുർദീഷുകളുടെ ഭാര്യമാരായി അങ്ങനെ മറ്റു പലരും ഇപ്പോഴും ഈ അർമേനിയൻ
അവർ അവരുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയി കണ്ട് അവരുടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പിതാമഹന്മാർ അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വിശദീകരിക്കുന്ന ബി ബി സി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഇന്ന് വളരെ സമൂർദ്ധമായി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഇവരുടെ ഈ പീഡനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഈ ടർക്കി തോക്കുന്നു ടർക്കി തോ തോറ്റതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറൊരു സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു ഈ തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ ഈ പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ വളരെ ശക്തമായൊരു ജനകീയ മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് യങ് ടർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യങ് ടർക്കുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് യൂണിയൻ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തരം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും റൈറ്റ് വിങ് ഒരു ഒരു ടർക്കി നാഷണലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ സി യു പി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനെ അവരും ഈ പറഞ്ഞ അർമീനിയൻ ഗ്രൂപ്പുകളും രാജാവിന് എതിരായി നിന്ന എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളോടും ഒരുമിച്ച് ഈ പാർലമെൻറ്റ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജാവിന് അവസാന ആ സമരത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞ ഈ യങ് ടർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ട് സി യു പി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രധാന പോസ്റ്റുകളിൽ വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സി യു പിയുടെ ആളുകളായിരുന്നു അവർ കറ വളരെ കടുത്ത ഈ നാഷണലിസ്റ്റുകളായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് ഭാഷമാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മൂന്ന് ഭാഷമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് തൽവർ ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ അവർ മൂന്ന് പേര് അവർ മൂന്ന് പ്രധാന കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾ അവരാണ് എനിവേ അധികം പറയാം വായിക്കാം പറയാം മൂന്ന് ഭാഷമാരാണ് പ്രധാനമായ ഈ അധികാരം കൈ കൈ കയ്യിൽ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നത് അതായത് ഡിഫൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ മാറ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അവരായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന നാഷണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങി തുടക്കം കുറിച്ചായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പക്ഷേ ഈ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബാൽക്കൻ വാറിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഈ പാർഷ്യമാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പാർഷ്യമാരെ പിന്നീട് വിചാരണ ചെയ്തു വിചാരണ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക ഗവർണർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ ഇത് ഒന്നാം ലോകമായത് ടർക്കി തോറ്റതിന് ശേഷം വിചാരണ ചെയ്യുകയും ഇവർ ചെയ്ത ഈ ക്രൂരതകൾക്ക് പ്രാദേശികമായ ഗവർണർമാരായിട്ടുള്ള പല ആളുകൾ അതിൽ തൂക്കിലിട്ടു ഈ മൂന്ന് പാർഷ്യമാരും രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അവർ ജർമ്മനിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ ഒരാൾ വേറെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ അർമേനിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന റവല്യൂഷണറി സോറി അർമേനിയൻ റവല്യൂഷണറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇവരെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഈ അല്ലല്ല അർമേനിയൻ റവല്യൂഷണറി ഗ്രൂപ്പ് അവരെ അവരുടെ അവർ യങ് ലീഡ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേവിദാരു ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഈ അർമേനിയൻ റവല്യൂഷണറി ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവരെ മൂന്ന് പേരും കൊന്നു കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അത് ഈ അർമേനിയൻ്റെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായിരുന്നു ഒരാൾ അവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഈ സോവിയറ്റ് ആർമിയുടെ കൂടെ ചെന്നാണ് അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് അവരെ ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് പോയി കൊന്നു കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ലോക്കൽ ഗവർണേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇതിന് നേർത്തം കൊടുത്ത ലോക്കൽ ഗവർണർ വാനിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെയൊക്കെ ലോക്കൽ ഗവർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ അവരെ തൂക്കിലിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അന്ന് ഈ വലിയ ജനോസൈഡിന് വിധേയമായ ആൾക്കാരെ അതിന് നേർത്തം കൊടുത്തവരെല്ലാം അന്ന് അവിടുത്തെ ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഈ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ യങ് ടർക്കുകളുടെ ഗവൺമെൻറ്
ചിദ്രശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ദേശീയ താല്പര്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ പലപ്പോഴും പല ഘട്ടങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് 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 പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് വേറൊരു മതപരമായ ഘടകം കൂടെ വരുന്നു ആ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെയും അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലുള്ളവരും അർമേനിയൻ ആരാമയ സഭയിലുള്ളവരെയും അതുപോലെ തന്നെ അർമേനിയൻ സഭയിലുള്ള അർമേനിയക്കാരായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിനെയും പൂർണ്ണമായി അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക അല്ല അതിന് തയ്യാർ അതിന് ആരെങ്കിലും മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മതപരമായ വൈരം മനസ്സിലാകുന്നത് മതപരമായ തലം മനസ്സിലാകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരെ ഒരു ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അന ഒരു അനിഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഈക്വലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ അവരുടെ ഒരു അപ്രമാധി സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഈ പ്രീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് പ്രീസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രഷറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് നേരെ ജസിയ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ സെക്രട്ടറി സിറ്റിസൺസ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അന്ന് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഈ അനക്സേഷൻ നടന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇവർ വളരെ സന്തോഷകരമായി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ആ സമൂഹത്തോട് യോജിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ മതപരമായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒരു നരഹത്യയാണ് ഇത് ഇനിയും ഇത് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി തോന്നുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ വരാം എന്താണെങ്കിലും ഈ സംഭവത്തെ യു എൻ ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക കണ്ടു അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ വിഷയം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാനും ഈ വിവരം സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന